mke itumie hedhi au kublidi kumpoza mumeo Mzee mlotea mara hii baada ya kesi kadhaa ambazo nimekutana nazo lakini moja ambayo imekuja hivi karibuni ni ya mwanamke ambaye amenitumia message akisema kwamba Dr. mume wangu ameanza kuchepuka baada ya mimi kujifungua sasa kuna wanaume wengi wanaochepuka baada ya kujifungua lakini napenda nikwambie kwamba utapokuwa umejifungua tayari utakuwa umeshatengeneza mazingira ya mwanaume huyu kuona kwamba ulikuwa umeshindwa kumtesheleza kwa kipindi kirefu hata kabla hujajifungua na usipokuwa mwanamke mtoshelevu lazima utafutiwe mwenzio sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba uh, tafiti za sayansi ya mapenzi zinaangalia kila kona ya mahusiano na imeonekana wazi kabisa kwamba hedhi inaweza ikachangia mwanaume kumchukia mwanamke au kutokuwa na hisia naye kwa sababu anajisikia mwanamke niliye naye hani jali hani thamini kwa mfano mwanamke unaniangalia ulikuwa hedhi sawa imepita siku tatu siku tatu imepita bado unasubiri mwanaume ndio aanzishe tendo la ndoa unafikiri unaenda haki na mwasikili sawa uko hezi kutatu au 4 au 5 hamjafanya tendo la ndoa na unajua mwanaume huyu anapenda tendo la ndoa mara mbili mara tatu kwa wiki lakini zimepita siku 4 tano hamjafanya mapenzi alafu bado unasubiri kwamba mwanaume ndio awe wa kwanza kukuanzisha ya hebu fikiria hivi ulikuwa umesafiri siku tano alafu umerudi huna hamu na mumeo atafikiriaje mumeo fikiria umechepuka kuliko yeye kuliko yenda mkutana na dume Ukufikiria ulikuwa umesafiri siku tano haupo nyumbani. Sawa? Alafu umerudi kuna hamu na mumeo. Mwanamume lazima atakuwa na wasiwasi na wewe kama utakuwa umemsaliti. Kwa unaweza kuona jinsi gani unapokuwa hedhi lazima ujue kwamba umeweka mwanaume mahali pagumu ambapo inapasa umtoe. Kinyume na hapo atakuona ni mwanamke usiejali na hata kuambia kwamba najisikia humjali ila atamuona mwenye matako makubwa kuliko ya kwako au mweupe kuliko wewe au mrefu kuliko wewe au aliyosoma kuliko wewe afuta kuacha Sasa napenda hivi hivi ni rais anakulaumu wanaume kwamba wanaume wanatuacha au nini kaka moja kaja leo usini kwangu na nimtafutie mchumba very handsome anasema hivi karibuni nimekuwa na mpenzi ambaye ni mzuri kweli yani mzuri mpaka marafiki wanaunuliza wamemtoa wapi lakini mapenzi ya kitandani hajui sawa hata kuweka miguu yake ana miguu inayokuja wakati wa ndoa hajui Jama, sasa wewe kuna mambo mengi ambayo ya juu juu ya tendo la ndoa, alafu umeingia hedhi, alafu unatoka hedhi, alafu unafanya kama vile mambo yote yako sawa kama kawaida. Hakuna lililotokea. Itakula kwako. Sasa ni vipesa na kulaumu, lakini jinsi gani wewe unajibika? Unawajibika kuwa mwanamke toshelevu kwa mumeo, wewe jambo la msingi sana. Sana cha kidogo. Ni tukane niambie sijui nina nina nina, nina lakini hata nikwambie hivi nimefanya tafiti ile. Kwa sababu sipendi kuongea kitu bila tafiti hii tafiti siku mbili nimefanya hivi. Sasa kuna wanawake ambao wanatambua hilo. Kwamba kila kipindi cha kama una mwanaume ambaye anapenda tendo la ndoa mara tatu kwa wiki, mara nne kwa wiki, alafu zikapita siku tatu, mwanaume anakuwa mwanaume mwenye hasira hasira. Sasa kuna njia kubwa mbili za kuitatua tatizo hili. Kuna njia kubwa mbili. La kwanza inaitwa blojo Lojo bu mnyonye mchezee mchezee na nina nita hizo nita kufundisha na video maalum za kufundisha jinsi gani ya kumchezea mwanaume mpaka apize sio masturbation lakini inatofautia kinta kuelezea uh, uh, baadaye sawa unamchezea chezea mpaka mwanaume anapize sasa kuna sasa anaweza kapize lakini kapize nusu nusu jinsi gani unamwandaa kama anapize kwa mshindo hata japokuwa hajakuingilia ilo moja ni to blojo basikiliza hivi sikiliza mwanamke ana mwenye akia sema hivi are you always that I will be happy to accommodate my months during my period. Asema hivi siku zote nitajitahidi kumtimizia haja zangu, haja zake mume wangu wakati niko mwezini niko hedhi. Mwanamke mwingine akasema aje? Asema period don't change anything for me. Yaani yeye anafanya mapenzi hata akiwa iko period. Ana mwanamke mwingine anasema aje? Anasema kwamba tena nikiwa period unapata utamu mwingi zaidi. Sasa so, hiyo hiyo ndio njia ya pili ambayo mwana Nairobi lakini imekuja hapa yeah, by, by the way sawa so, Sasa so, mwanaume mmoja akasemaje akasema hivi If she expects monogamy and then says she can't make love she is destroying her own marriage 
The Bible say it is not her own body. <laughs> Anasema hivi kama anategemea kwamba mimi nitakuwa mwaminifu kwa mwanamke mmoja. Halafu yuko period ananiacha hivi hivi. Sawa, <laughs> ananiacha hivi hivi. Anaiharibu ndoa yake mwenyewe kama Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa Biblia kwenye waraka wa wa wa, wa, wa Korinto Sura ya saba sikuwe ni bili, sikuwe ni mwere kwa nilu wa kwanza wa pila, kini sura ya saba Ya sima, wanamke mwili siyo wa kwako, na mumeo mwili siyo wa kwako, ni mwenzio Kasa nda anasema, msinyimane, yu ni bilia Mwesiyo ni waraka wa pili kama siko sayi, kama siko wa pili wa kwanza Sura ya saba, lakini sura ni ya saba na wakika Sama, msinyimane Kwa ni nyimano, msinyimu fahamu kwamba Unatengeneza mazingira ya kubomua nyumbako kwa mikono ya kumunyewe Sikiliza Sama so, Ya pili, la kwanza ndo hilo la kumnyonya, utamnyonya vizuri, vyo njinsi ya kumnyonya, si kumnyonya na mungata. Ata kuchukia, sawa. Kiyono kwa naume, anasema kwamba hapendi kunyonya, manaiki ujumbe na kuambia, hujui kunyonya. Sasa kuna video maalum ya kufundisha njinsi ya kunyonya kita alam, sawa. Nuna kuna pili kumbia hivi? Ni sayansi na zungumza hivi, siyo mimi. Sawa, na tafiti zimefanyika za kutosha. Wanaume wanapenda kunyonya, ule mbano mbano, ule ni mtamu sana kwa manaume, sawa, na mimi pia wanapenda vile vile. La pili, la kwanza nimesema yu kumnyonya nyonya, nina nini mbaka na pizi, vitu kama hivyo vina 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 sasa, kama wana kinyasho lako, kufu na kinyachako. Sikiliza. La pili, ambalo na mlefanya tafiti, na wanawaki wengi wame nizungumusi, anasema hivi. Kama wanawaki mwede wame nizungumusi, anasema hivi, period uh, don't change anything for me. Kufanya mapenzi, ukiwa period, siyo dhambi. Na hakuna ubaya. Uwote, hakuna madhara, yoyote kumbaneno mengini. Sasa kuna ile hali tu ya kinya kinya lakini hiyo hali ya kinya kinya unaweza ukaivuta kama umefanikiwa kuweza kushinda kinya cha kunyonya ubo kunyonya hata sasa sasa hiyo kunyonya kwa kadhalika kufanya mapenzi kipindi kile cha period very inawezekana kabisa shida ni hapa tu ukibadilisha hapa mambo yana kaa sawa sawa na kwa hiyo wewe sema unalo sema wewe sema unalo sema i don't care sawa i don't sijali sema tukana hapo chini tukana sana lakini nazungumza kitu ambacho kimefanywa tafiti sawa sikiza mwanamke wewe anasema hivi I could never be in a long-term relationship with a man who, who wouldn't have sex with me while I'm on my period. I said, I don't know what I'm doing. I don't know I get ridiculously horny during the start of my period. My husband at first didn't want to do it, but I always start him by giving him a BJ, a blue job. Sasa hivi, yani huwa anapata nyege nyingi sana anapokuwa kwenye siku zangu hizi. Sawa? Sawa. Mwanzoni mume wangu alikuwa hapendi kufanya mapenzi nikiwa hizi. Sawa? Sawa. Lakini naanza kwa kumnyonya mpaka yeye mwenyewe atakubali atafanya tu. Sasa hivi mshazoea. Sawa. Kwa kila kitu kina mwanzo wake. Sasa ujue wanzia wapi? Hiyo ni kazi ya kliniki hii ya afya. Mapenzi. Mwingine akasemaje? I have no issue having sex with someone on their period when I know about what I don't like. I, I, I have no issues having sex with someone on their period when I know about it. What I don't like is when I am not aware of it and pull my dick and it is all bloody and I think something terrible has happened. Ravi, si wazi nkafanya mapenzi na manamuke kama yuko period iwapo haja niambia mapema. Sio kwamba nimeingiza ubo wangu wewe papa nikiutoa una damu shida kwa leo nimemchana nini sasa nataka ani family ama niko period najua nafanya mapenzi na mtu ambaye yuko period sawa sawa yuko kwenye hezi kwa hiyo lazima umjulishe kwa niko hezi sawa lakini unajua tunafanya sasa mwanamke mwingine akasemaje huwa mimi na taulo jeusi na jekundu nikiwa hezi naweza nitatumia taulo taulo jeusi naweka pale chini ya damu zangu kile kwenye taulo kwa hiyo na taulo jeusi na nafuta roho juu taulo jeusi au roho jekundu naweka pale chini mna tiara damu kile ndoka pale iko kwenye taulo jeusi Hakuna shida, itafuli watu Sawa, hakuna shida Kwa hiyo, ni mambo ya kutumia ugunifu Sawa, ni jambo Sawa, ni jambo ya kutumia ugunifu Hali ya juu sana Kasa sikiliza Kanika pointi mwoja Ambawa ni mezungu zile ya mwanzoni Kwa mba kumnyonya mwanomi wakati kwa periodi Kwa sabo unawagopa kufanya mapenzi Sawa, mwanomi mwoja kasa maja Kasa hivi I give, kasa hivi My first few relationship the women always made it seem like a huge task. My wife says he enjoys it. It makes her feel good. As a matter of fact, my girlfriend, one got a body of a channel now. 
walikuwa wanapokuwa hezi wakianza kuninyonya yani wanaonyesha kama wananipa zawadi kubwa sana sawa lakini mke wangu ndiye naye sasa hivi anafanya kwa sababu anafurahia kufanya hivyo sawa mwanamke wa mwisho kwa kumalizia sawa sasa hivi i give my boyfriend a blow job all the time even during my period i do them because i want to not because it is a substitute for a p i v love making amiri mimi huwa namnyonya mume wangu sawa boyfriend wangu mara zote hata nikiwa period na nafanya hivyo sio kwa sababu ni mbadala ya kutumbana nafanya hiyo kwa sababu najua ninachokifanya na nawekeza kwenye uhusiano na ni kitu kizuri kwangu na kwake nataka hizo video ndio kutumia kwa gharama ya shilingi 10000 kwa njia ya Gmail barua pepe namba zangu za simu ni zifuatazo 0754399994 0754399994 Mungu akubariki kuandikia hapo chini hiyo namba sawa kwa wale ambao hawajajisajili sawa sawa sanajisajili sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia utapata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama channel hii takapeka video nyingine ambayo inakuja hivi karibuni mpenzi asiyejiamini na matatizo yake hiyo video inakuja kwa hiyo jiandae kuipokea isajili haraka sana and god bless you bye